La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Diga, una vez más estamos juntos para compartir la palabra de Dios. En esta serie que hemos comenzado hace unos días atrás, basada en el libro de Jonás, eh, estamos compartiendo las vivencias de Jonás, pero sobre todas las cosas eh, experimentando el carácter compasivo de Dios hacia las naciones y hacia nosotros. Veíamos en días anteriores que el propósito del de libro de Jonás era eso, mostrarnos cuánto el Señor ama a las naciones y cuánto Él nos ama a nosotros. Y que a pesar de nuestra desobediencia, ya sea del pueblo de Nínive o nuestra desobediencia como Jonás, el Señor eh, nos busca y nos eh, llama al arrepentimiento. Eh, el tema de hoy está basado en el capítulo 3 del libro de Jonás. Y dice, el texto empieza a hablar así. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Ya había hablado en el capítulo 1, le había hablado a Jonás y Jonás no obedeció. Y una vez más ya Jonás, una vez más a las puertas de Nínive, fuera del estómago del, del, de este gran pez, él vuelve a escuchar la palabra de Dios. ¿Es posible que Dios nos dé una segunda oportunidad? Es cierto, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hay segundas oportunidades para Dios. Dios nos da una segunda oportunidad, así como se la dio a Jonás. Así que yo quiero que eh, tratemos de descubrir juntos en este capítulo 3, algunas verdades que el libro de Jonás tiene para nosotras. Terminando el capítulo 2, podemos ver con Jonás la autoridad que Dios tenía sobre las tormentas, sobre los animales, sobre todas las cosas que estaba pasando, ver la autoridad de Dios, que nada escapa de la mano de Dios. Y ver también el amor de Dios, eh, que a pesar de haber sido tirado al océano, a pesar de haber sido tragado, terminó siendo salvado. Y decíamos la semana pasada que ese lugar tan terrible también fue un lugar de enseñanza para él. Entonces, tres aspectos que vamos a ver hoy con este tema de ¿hay una segunda oportunidad? Claro que sí. Dice que entonces vino palabra de Dios a Jonás por segunda vez y le dijo, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que, que yo te voy a dar. A Jonás se le dio una segunda oportunidad. A Pedro se dio una, una segunda oportunidad. Aquel que aparentemente era el líder de los discípulos, aquel que habló con valentía su compromiso con Cristo, fue que él lo negó tres veces. Y una vez más Jesús le da una segunda oportunidad, haciendo esas, esas, esas tres preguntas. ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Pero también podemos ver la vida de, de Juan Marcos. 
Juan Marcos fue ese joven sobrino de Bernabé que salió con el viaje misionero con Pablo y en la mitad del camino se vuelve hacia atrás y Pablo se enoja y no quiere saber nada a tal punto que se divide con Bernabé y cada uno va por su lado. Pero al final de los días de Pablo, Pablo habla con tanto amor de este joven Juan Marcos. O podríamos ver la misma historia del mismo Saulo, el mismo Pablo. Aquel que perseguía a los cristianos, aquel que consentía con la muerte de Esteban, aquel que entraba a las casas y sacaba de los pelos a la gente y los llevaba a las cárceles, Dios le dio una segunda oportunidad. Mis hermanos, hay, tenemos un Dios de segundas oportunidades. Hay motivos para estar esperanzados. Pero quiero hacer una fuerte reflexión sobre ello, que con Dios no se puede jugar. Hay motivos para estar esperanzados, para tener esperanza, pero no para presumir o tener la presunción. No esperes que siempre sea así. Usted va a decir, pero pastor, me está diciendo que hay esperanza. Y me dice que no, no, no. Sí hay esperanzas, pero escucha bien. Si deliberadamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, dice la palabra del Señor sino solo una horrenda expectación, expectativa de juicio y de fuego que consume. Con Dios no se juega, Dios es un Dios celoso. Hay oportunidad, hay esperanzas, pero también ten cuidado, porque hoy tal vez sea tu última oportunidad, tu último momento de esperanza. Ahora, dice, ve a la ciudad de Nínive. Hemos estado hablando bastante de la ciudad de Nínive, pero algunos detalles que no hemos tocado es que eh, esta ciudad está, estaba en lo que es Irak hoy, ¿sí? el, Irak, el Irak moderno. Era la capital de Asiria, de un gran imperio. La ciudad tal vez más poderosa en ese entonces. Un símbolo del centro del poder y la influencia de Asiria en el mundo. Pero también era conocido por su violencia. Nahum va a decir que se refiere a Nínive como la ciudad de sangre. ¿Por qué sería este lugar que Dios envía a Jonás? Porque él ama a los perdidos. Él ama a los perdidos. Él ve a Nínive y ve a una ciudad, como decía el texto, con más de 120.000 niños es decir, con cerca de medio millón o seiscientas mil personas viviendo allí, eh, lejos de él, paganos, asesinos, enemigos de Israel, enemigos de tantos, pero Dios, Dios tiene un propósito para ellos, Dios tiene un propósito para aquellos que oprimen brutalmente a Israel, para aquellos que atacan a sus hijos, para aquellos que están lejos de Dios. Dios tiene un propósito y usa a Jonás. Quiere usar a Jonás para que su nombre sea glorificado. Entonces el texto nos sigue diciendo, el verso 2, Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te, Dios te ha dado. Esta vez Jonás obedeció el mandamiento del Señor y fue a Nínive. La palabra de Dios está lista para hacer efecto. Dios envía a Jonás a dar un mensaje tremendo. Un mensaje que decía, de aquí a tres días, Nínive va a ser destruida. Un tremendo mensaje. No porque Dios quería juzgar y, y, y destruir a Nínive, sino porque quería salvarlos. No quería que ellos perezcan, que ellos perezcan. El texto en español son ocho palabras que dice... De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El sermón tal vez más corto de la historia en la palabra de Dios. Pero usted sabe que si vamos al original, en, el, en la palabra, en el hebreo, no, solo, no, no son cinco, son, no son ocho, sino son cinco palabras. Así que 
tal vez por eso fue tan efectivo, un mensaje corto, conciso, directo. Um, mis hermanos, es tremendo lo que el texto nos sigue hablando. Por eso tal vez antes de saltar al último punto sería, recuerda, nunca descartes a nadie por más malo que sea o más pecador que sea. Porque Dios está trabajando y Dios lo ama y Dios lo busca. El tercer punto que vemos es el resultado, que hubo la respuesta de los perdidos. Solamente quiero empezar el verso 5. Y entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron con una tela áspera en señal de remordimiento. Y cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió con tela áspera que es silicio, se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el decreto por toda la ciudad. Que nadie coma ni beba nada, ni siquiera los animales ni los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda la violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que entonces todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo creyó. Para que Jonás haga la tarea tuvo que pasar todo lo que pasó. Para que Nínive crea, solo tuvo que ir Jonás caminando. Y el pueblo, el pueblo creyó. El pueblo creyó. Me gusta el texto que, que dice las palabras del rey. ¿Quién sabe si Dios nos perdona? Y el verso 10 termina diciendo, y quiero compartir contigo las últimas frases. Cuando Dios vio lo que estaban haciendo y cómo habían abandonado sus malos caminos, Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había este, proclamado contra ellos. Jonás, en el capítulo 1, huye de Dios. En el capítulo 2, eh, está hacia Dios allí, hablando con él, clamando a él, orando al Señor y escuchando su voz. Y ahora en el capítulo 3, él está listo, está dispuesto para correr con Dios. Él está listo para ir y decir este mensaje que Dios le había dado para proclamar su verdad. Mis hermanos, eh, ¿cuántas veces nosotros hemos sido llamados para proclamar, para predicar el Evangelio a otras personas? Y tal vez por el solo hecho de que son distintos a nosotros, por el solo hecho de que creemos que no se lo merecen, por el hecho de que son tan malos, o creemos nosotros que son tan malos. Mis hermanos, Dios está actuando de distintas maneras. Y es muy posible que a esa persona que tú crees que Dios, ni Dios la cambia, como a veces decimos, Dios está trabajando. ¿Por qué no tomas un tiempo y buscas Primero, hacer la voluntad del Señor. Dos, empezar a predicar a otros la palabra de Dios. Tres, pensar si no es un tiempo de obedecer y buscar a aquel que tú y yo sabemos que tienes que ir y reconciliarte con él. Quiero terminar con la historia que todos conocemos de Jesús en la cruz con estos dos pecadores. Hablando de uno de ellos, él no tuvo tiempo para hacer nada, pero sin embargo el Señor le ofreció y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios es un Dios de segundas oportunidades, el desafío es este, hoy aprovecha tu oportunidad, no digas mañana, hoy es el día oportuno para tu salvación, para la busca de Dios, hoy es el día oportuno. Y hermanos queridos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Instrumento Español aquí en la ciudad de Baton Rouge y lo invitamos para todos los domingos a las 10 y 30 
de la mañana para compartir un servicio juntos. Y quiero hoy hacerte recordar o animarte que en pocas semanas, el día 17 de septiembre a la tarde, tendremos una gran fiesta familiar donde habrá juegos infrables para niños, comidas de todos los países de América Latina para compartir este mes de la herencia hispana. Habrá con nosotros abogados, médicos, atención, gente que nos va a explicar y ayudar el tema de préstamos para poder comprar casas. Distintas alternativas. Sí, lo que escuchaste, hay oportunidad para poder comprar casa aún sin, tener, sin ser residente, sin tener tus papeles de esta nación. Así que los invitamos para este evento el 17 de septiembre. Y recuerden que, que Dios te ama y que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que Dios te bendiga. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.